എല്ലാവർക്കും മാത്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഡൊമൈൻ റേഞ്ച് കോഡൊമൈൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അവിടെ ഡൊമൈൻ എന്താണ് കോഡൊമൈൻ എന്താണ് റേഞ്ച് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു വിശദീകരണം നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നു അവിടെ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് സപ്പോസ് വി ഹാവ് എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഫ്രം എക്സ് ടു വൈ ദാറ്റ് ഈസ് എ സെറ്റ് ടു അനദർ സെറ്റ് വൈ ദെൻ ദ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ഡൊമൈൻ ഡൊമൈൻ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ കോഡൊമൈൻ ആൻഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് range equal to the set of the images of the function f of x adana nammal avasana parnirunna karyam pakshe idu pole or function f from x to y ennokka parayukayanengil adhaayathu f of x defined from uh, that is f of x equal to mod x nu parayunna or function aanu nammalod parayunnengil adodoppam f is defined from uh, r to r set of all real numbers to set of all real numbers or set of all real numbers to integers angane edengil oru set aanu parayunnengil avade first setine domain ennu rendamathine codomain ennanu nammal parnadu ini angane nammalodu parayunnilla function mathramaanu namukku tharunnathu oru function mathram tharunnu endittu aa function de domain um adu pole range um okke kandupidikkanaanu parayunnathengil avade enganeyaanu കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഇനി ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഏതെല്ലാം റിയൽ നമ്പറുകളിലാണ് ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ആ ഫംഗ്ഷന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന റിയൽ നമ്പറുകളുടെ സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയേണ്ടതുള്ളൂ അതിലാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ കാര്യം പറയാൻ പറ്റും വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞെടുത്തത് വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും എന്താണ് വരുന്നത് എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റിയൽ നമ്പറുകളുടെ സെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എല്ലാ റിയൽ നമ്പറുകളും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ഇനി പോകുന്ന ഫംഗ്ഷനുകളെല്ലാം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം എല്ലാ റിയൽ നമ്പറുകളിലും ഇത് ഡിഫൈൻഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കും ആണെങ്കിൽ സെറ്റ് ഫോൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ ഇനി അങ്ങനെയില്ല ചില റിയൽ നമ്പറുകളിൽ ഇത് ഡിഫൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ റിയൽ നമ്പറുകളെ സെറ്റ് ഫോൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക അതായിരിക്കും ഡൊമൈൻ ഇവിടെ എല്ലാ റിയൽ നമ്പറുകളിലും ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമാണ് റിയൽ നമ്പറുകളെ നമ്മൾക്ക് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് ആ വേരിയബിളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിയൽ നമ്പർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് ഒരു റിയൽ നമ്പർ കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ റിയൽ നമ്പറിനെ നമ്മുടെ സെറ്റ് ഫോർ റിയൽ നമ്പേഴ്സിനെ ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും നമ്പർ ഈ കേസിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് അല്ലാത്തത് ഡൊമൈ സോറി ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആവുന്ന കേസിലാണ് അതായത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവുന്ന കേസിൽ വൺ ബൈ എക്സ് ഇസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ബാക്കി എല്ലാ റിയൽ നമ്പറുകളും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു റിയൽ നമ്പർ വാല്യൂ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ സീറോ അല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാ റിയൽ നമ്പറുകളിലും ഡിഫൈൻഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സിൽ നിന്നും സീറോ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് ഒഴിവാക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന സെറ്റ് എന്താണോ അതായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ആണെങ്കിലോ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ കാണുന്ന ഡൊമൈനിലെ റിയൽ നമ്പറുകൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് തരുന്ന റിയൽ നമ്പറുകളുടെ സെറ്റിനെയാണ് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പൊ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് സീറോ അല്ലാത്ത ഏത് റിയൽ നമ്പറും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നതും സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ടു സോറി സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് മൈനസ് സീറോ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി വേറെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവും വേറെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് നയ
അതായത് റാഷൽ ഫോമിൽ വരുന്ന റാഷൽ ഫംഗ്ഷൻ ആവണമെന്നില്ല ഒരു റാഷൽ ഫോമിൽ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ ജി ഓഫ് എക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ തരുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡൊമൈൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് ജി ഓഫ് എക്സ് സീറോ ആകുന്ന പോയിന്റുകളെ മനസ്സിലാക്കുക ആ പോയിന്റുകൾ നമ്മുടെ സെറ്റ് ഫോർ റിയൽ നമ്പേഴ്സിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്നാണ് തരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്നാണ് ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു സീറോ ആകുന്ന പോയിന്റുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇതൊരു കോട്ടാക്ടിക് ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് സോറി കോട്ടാക്ടിക് പോളിമേൽ ആയതുകൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നതിനെ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ടു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ടു സീറോ ആകുന്ന പോയിന്റുകൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി അതെപ്പോഴാണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റുകൾ വരുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ടു സീറോ ആകും അപ്പൊ ആ രണ്ട് പോയിന്റുകളെയും ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം തീർന്നുപോയി അതായത് ഡൊമൈൻ ആർ മൈനസ് സെറ്റ് വൺ ടു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക അപ്പൊ ഇതുപോലെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ ജി ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഫംഗ്ഷനുകൾ തരികയാണെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആകുന്ന പോയിന്റുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അത് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡൊമൈൻ ആകും എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യമാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട്സ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഒക്കെ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് റിയൽ വാല്യൂ തരുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന ഭാഗത്ത് സ്ക്വയർ റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ കാര്യങ്ങൾ പോസിറ്റീവോ സീറോ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി റൂട്ട് ഓഫ് വൈ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഓൺലി വെൻ വൈ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ശരിയല്ലേ വൈ നെഗറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് വരിക അതൊരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് റിയൽ നമ്പർ ആയിട്ട് കിട്ടില്ല സോ ഇഫ് വൈ ഈസ് സീറോ ഓർ പോസിറ്റീവ് ദെൻ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൈ ഈസ് എ റിയൽ നമ്പർ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷനുകളിൽ നമുക്ക് ഡൊമൈൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ നെഗറ്റീവ് ആകുന്ന നമ്പറുകളെ നമ്മൾ സെറ്റ് ഫോൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നയൻ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പോസിറ്റീവോ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇഫ് നയൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നയൻ ഏതോ റിയൽ നമ്പറുകളുടെ സ്ക്വയർ നയൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ചെറിയ വാല്യൂ ആകുന്ന റിയൽ നമ്പറുകളിൽ മാത്രമേ ഇത് ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ശരിയല്ലേ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് ദ അബ്സൊലൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഈസ് പ്ലസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നയൻ ആകുന്ന കേസുകളിലെല്ലാം ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള റിയൽ നമ്പറുകൾ ഏതായിരിക്കും മൈനസ് ത്രീയുടെയും ത്രീയുടെയും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന റിയൽ നമ്പറുകളിൽ മാത്രമാണ് സ്ക്വയർ നയൻ ആയിട്ട് വരുവുള്ളൂ ശരിയല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ദ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ബിലോങ്സ് ടു ക്ലോസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ത്രീ ദൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് അപ്പൊ ഈ റിയൽ നമ്പറുകളിൽ മാത്രമേ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ സോ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ദ ഇന്റർവൽ ക്ലോസ് ഇന്റർവൽ മൈനസ് ത്രീ ത്രീ എന്ന് കണ്ട ഇനി ഇതിന്റെ റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കാണുന്ന റിയൽ നമ്പറുകൾക്കിടയിലുള്ള വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിനും നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക അവിടെയും ഈ കാണുന്ന വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് പോസിറ്റീവ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് മാത്രമാണ് നമു
അതിനിടയ്ക്കുള്ള വാല്യൂസുമാണ് നമുക്ക് റേഞ്ച് ആയിട്ട് വരിക എങ്ങനെയാണ് റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഡൊമൈൻ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കാം എഫ് എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മോഡ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാ റിയൽ നമ്പറുകളിലും ഡിഫൈൻഡ് ആണ് സോ ഡൊമൈൻ ഈസ് സെറ്റ് ഫോർ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഇനി റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുക റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് വരുന്ന സെറ്റാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എല്ലാ റിയൽ നമ്പറുകളിലും എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സും നമുക്ക് വാല്യൂ ആയിട്ട് കിട്ടില്ല അവിടെ വാല്യൂ ആയിട്ട് വരുന്ന ഏതാണ് പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പറുകൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം സീറോ ഓർ പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ റേഞ്ച് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡൊമൈൻ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷനുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഫംഗ്ഷനുകളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഫംഗ്ഷനുകളാണ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് കാരണം ഒരുപാട് കോംപ്ലക്സ് വളരെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളായി തോന്നുന്ന ഫംഗ്ഷനുകളെ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ആ ഫംഗ്ഷനുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം ഓക്കെ ആദ്യം ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷനുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് മെഷറുകളെ കുറിച്ചാണ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷനുകളിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ട്രാങ്കിൾസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് സൈഡുകളും ഓരോ മൂന്ന് ആംഗിളുകളെയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് അതിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ട്രാങ്കിളാണ് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾസിൻ്റെ ആംഗിളുകളുടെയും അവയുടെ സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോസും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്ന ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷനുകളിൽ ആംഗിൾ സൈഡ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആദ്യം നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആളുകൾ പറയും ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ നമ്മളോട് ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is a figure formed by two rays or straight lines in which they intersect at a common point inge rendu rayal or common point intersect cheyidal kittuna figure ne aanu nammal angle ennu parayega seriyalle mattu tharathil parnal oru ray oru fixed point il fix cheyidirikkuna oru ray റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെഷറാണ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന റേ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇനീഷ്യൽ റേ എന്ന് പറയാം ഈ ഇനീഷ്യൽ റേ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മെഷറാണ് ആംഗിൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞൂടെ അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നീങ്ങുവാണെങ്കിൽ എന്താ ഇവിടെ എത്തി വിചാരിക്കാം ഇത് ഇനീഷ്യൽ റേ എന്നും ഇതിനെ നമ്മൾ ാണ് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ മെഷറാണ് ആക്ച്വലി ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് ആംഗിൾ എന്നുള്ളത് ആസ് എ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻറ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആംഗിളിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷനുകളുടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇനിയും ആംഗിളുകളെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ടൈപ്പ് മെഷേഴ്സ് ആണ് ആംഗിളുകളെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് 
നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഫിഗർ ആണ് കിട്ടുക അപ്പൊ ഈ ഒരു റൊട്ടേഷനെ നമുക്ക് അതിന് റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം ഈ ഒരു റെവല്യൂഷനെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി പാർട്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് കർഷങ്ങളാക്കുവാണെങ്കിൽ അതിലെ ഒരു കർഷമാണ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോറി വൺ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഡിഗ്രി അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അതിനിങ്ങനെ പക്ഷെ വലുതാക്കി വരയ്ക്കാം ഈ ഭാഗത്തിന് മാത്രം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരും ദിസ് ഇസ് വൺ ഡിഗ്രി ഇനി ഇതിൽ രണ്ട് കർഷകൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ ടു ഡിഗ്രി ത്രീ ഡിഗ്രി ഫോർ ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇത്രയും ഭാഗത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പൊ വൺ ഡിഗ്രി ഈസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം വൺ ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഓഫ് എ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം ഇതാണ് ഡിഗ്രി മെഷർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കേണ്ടത് ഇനി വേറൊരു മെഷറാണ് റേഡിയൻ മെഷർ റേഡിയൻ മെഷർ റേഡിയൻ മെഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ആറ് റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ട് വിചാരിക്കാം ഈ ആറ് റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിളിൽ ആറ് ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ആർക്ക് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു റേഡിയസിന്റെ അതേ ലെങ് ഉള്ള ഒരു ആർക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ആ ആർക്കിന്റെ എൻഡുകളെ സർക്കിളിന്റെ സെന്ററുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന എൻഡ് പോയിന്റുകളാണ് നമ്മുടെ ആർക്കിനുള്ളത് ആ എൻഡ് പോയിന്റുകളെ സർക്കിളിന്റെ സെന്ററുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന മെഷർ എന്താണോ ആംഗിൾ എന്താണോ ആ ആംഗിൾ ആണ് റേഡിയൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് റേഡിയസ് എത്രയാണോ അതേ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു ആർക്കാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ ആർക്ക് സർക്കിളിന്റെ സെന്ററുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയൻ മെഷർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയൻ മെഷർ റേഡിയൻ മെഷറിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുക വൺ റേഡിയൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക വൺ റേഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ആംഗിൾ ഡിഗ്രിയുമായിട്ട് തന്നെയാണ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ വൺ റേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ പറയുക ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഇത്രയും വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഉണ്ടാവുക മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയെ നമ്മൾ ടു പൈ റേഡിയൻ എന്നാണ് പറയുക ഞാൻ ഇതിൽ വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് നമ്മുടെ സമയം വളരെ ചുരുക്കമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നില്ല അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം കിടക്കുകയാണ് ടു പൈ റേഡിയൻ ടു പൈ റേഡിയൻ എന്നാണ് ഈ ടോട്ടൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൈ റേഡിയം ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പൈ റേഡിയൻ ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഗ്രിയെയും റേഡിയനെയും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പോ വൺ റേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി പൈ വൺ എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വൺ റേഡിയൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും വൺ ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി റേഡിയനും ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ റേഡിയൻ ആൻഡ് ഡിഗ്രി മെഷറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണിത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ആംഗിളുകളെയും ഡിഗ്രി മെഷറിനെയും റേഡിയൻ മെഷറിനെയും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര റേഡിയൻ ആണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പൈ ബൈ സിക്സ് റേഡിയൻ എന്നാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അതിനെ പൈ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയും ഇനി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ പൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ പൈ ബൈ ടു എന്ന് പറയും വൺ എയ്റ്റി ബൈ ടു നയൻറ്റി വൺ എയ്റ്റി ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി ബൈ ഫോർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വൺ എയ്റ്റി ബൈ സിക്സ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി എത്ര ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്താകുക അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു പൈ എന്ന് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിലോ ടു സെവൻറ്റ
അപ്പൊ ഈ ഒരു റേഡിയോ മെഷറോ ഡിഗ്രി മെഷറോ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം നമുക്ക് പറയുന്ന സമയത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇനി ഡിഗ്രി മെഷറിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക റേഡിയൻ മെഷർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഡിഗ്രി മെഷേഴ്സും റേഡിയൻ മെഷേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആറ് ഫങ്ഷനുകളാണ് ആറ് റേഷ്യോസ് ആണ് നമ്മൾ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫങ്ഷനുകളായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിളിൽ സപ്പോസ് വി ഹാവ് എ റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ ലൈക്ക് ദിസ് ആൻഡ് സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആംഗിൾ തീറ്റ ആൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദിസ് സൈഡ് ഈസ് എക്സ് ദിസ് ഇസ് വൈ ആൻഡ് സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആർ ഇത് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിളിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ദിസ് സൈഡ് A, B is the adjacent side, B, C is the opposite side and A, C is the hypotenuse of the right triangle. Then using the ratio of sides with respect to this angle, we uh, define the trigonometric functions. Trigonometric functions are called circular functions. That's why we call it. Okay, this is the റേഷ്യോസ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് സോറി ഈ സൈഡ്സും ആംഗിളും ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ടെക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ട്യൂസ് വൈ ബൈ ആർ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ട്യൂസ് ആൻഡ് കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ട്യൂസ് എക്സ് ബൈ ആർ ആൻഡ് ടാൻ തീറ്റ equal to opposite side by adjacent side y by x നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ എങ്ങനെ പറയാം tan theta equal to sin theta divided by cos theta എന്ന് കൂടി പറയാം that is sin theta y by r divided by x by r that is equal to y by x എന്ന് പറയാം ഇനി ഈ റേഷ്യോകളുടെ റെസിപ്രോക്കലാണ് മറ്റ് മൂന്ന് ഫംഗ്ഷനുകളുമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സൈൻ തീറ്റയുടെ റെസിപ്രോക്കൽ നമ്മൾ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു കൊസിക് തീറ്റ എന്ന് പറയും കൊസിക് തീറ്റ ആൻഡ് വൺ ബൈ കോസ് തീറ്റ വൺ ബൈ കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സിക് തീറ്റ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടാൻ തീറ്റ 1 by tan theta equal to cot theta. ഇതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇനി ഈ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷനുകളുടെ വാല്യൂ ചില പ്രത്യേക ആംഗിളുകളിൽ എത്രയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നന്നാവും അതായത് തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി വൺ എയ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ഇത്ര വാല്യൂകളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷനുകളുടെ ബാക്കി വാല്യൂസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഫിഗറുകൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അതായത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഞാനൊരു യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു ഒരു യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ ഇതുപോലെ സപ്പോസ് വി ഹാവ് എ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ ഇവിടെ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് വൺ എന്ന് അർത്ഥം ഞാനൊരു റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഭാഗം ഇതുപോലെ റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ് ആൻഡ് ദിസ് വാല്യൂ ഈസ് വൈ അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് നമുക്ക് എക്സ് വൈ എന്നാണ് പറയാൻ കഴിയുക ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ലെങ്ത് ഈസ് എക്സ് ദിസ് ലെങ്ത് ഈസ് വൈ സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ തീറ്റ ഇനി യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഈ പോയിന്റുകളെ നമുക്ക് വൺ സീറോ ദിസ് ഇസ് സീറോ വൺ ദിസ് ഇസ് മൈനസ് വൺ സീറോ ദിസ് ഇസ് സീറോ മൈനസ് വൺ ഇത്രയും കിട്ടും ഇനി ഈ വാല്യൂസ് ഓരോന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമെങ്കിൽ അവിടെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ഇനി ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനും ഇതുമാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കിട്ടുക ഇതാണെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനും ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇത്രയും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് 
ടു സെവൻറ്റി വീണ്ടും ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വന്നു ഇവിടെ എത്തി ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇത്രയും ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഈ ആംഗിളുകളിൽ നമ്മുടെ ടെക്നോമെട്രിക് ഫങ്ഷനുകളുടെ വാല്യൂവിനെ കുറിച്ചൊന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ഞാൻ ഈ ട്രാങ്കിൾ മാത്രം ഒന്ന് മാറ്റി വരയ്ക്കുന്നു ഈ ട്രാങ്കിൾ നോക്ക് ഇങ്ങനെയാണുള്ളത് ദിസ് ഇസ് എക്സ് ദിസ് ഇസ് വൈ ആൻഡ് ദിസ് ലെങ് ഈസ് വൺ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് ആംഗിൾ തീറ്റ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് സൈൻ തീറ്റ വാട്ട് ഇസ് സൈൻ തീറ്റ ഹിയർ സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു വൈ ബൈ വൺ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് വൈ ബൈ വൺ ദാറ്റ് ഇസ് സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു വൈ എന്ന് പറയാം ഇനി അതുപോലെ വാട്ട് ഇസ് കോസ് തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് ബൈ വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് അതായത് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണോ ഈ സർക്കിളിലെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അത് കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്താണ് വരുന്നത് അത് സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ട തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കി ചെറുതാക്കി വന്നാൽ ഈ കണ്ണ റേയും ഈ കണ്ണ റേയും സെയിം ആവും അപ്പൊ അതിനടുക്കുള്ള ആംഗിൾ സീറോ ആവും ആംഗിൾ സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ സീറോ സൈൻ സീറോ ഈക്വൽ ടു വൈ കോർഡിനേറ്റ് അല്ലേ ഇവിടെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എത്രയാണ് സീറോ ആണ് അറ്റ് ഇസ് സൈൻ സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി വാട്ട് ഇസ് കോസ് സീറോ ഇതാണ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സീറോ ആംഗിൾ ആണ് അപ്പോ കോസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും കോസ് സീറോ ഈക്വൽ ടു ദ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ശരിയല്ലേ ഇവിടുത്തെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എത്രയാണ് വൺ ആണ് അറ്റ് ഇസ് കോസ് സീറോ ഈക്വൽ ടു വൺ ഇനി ഇവിടെ പരിശോധിച്ച് നോക്ക് ഇവിടെ നയൻറ്റി ആണ് നയൻറ്റി ആണ് സമയത്ത് ഈ കാണുന്ന റേ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് ആംഗിൾ കിട്ടുക അവിടെയും സൈൻ കോസ് വാല്യൂസ് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ സൈൻ നയൻറ്റി ആണ് വരിക സൈൻ നയൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വൈ കോർഡിനേറ്റ് നോക്കിയാൽ മതി കാരണം സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു വൈ എന്നാണ് സോ സൈൻ നയൻറ്റി ഈക്വൽ ടു വൈ കോർഡിനേറ്റ് സൈൻ നയൻറ്റി ഈക്വൽ ടു വൺ കോസ് നയൻറ്റി ഈക്വൽ ടു സീറോ കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആണ് ഇവിടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആണ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കണ്ടോ ഇനി ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിലോ ഇവിടെ സൈൻ വൺ എയ്റ്റി സൈൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അതായത് സൈൻ പൈ എന്ന് പറയാം സൈൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ സൈൻ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആണ് സീറോ കോസ് വൺ എയ്റ്റി ഈക്വൽ ടു കോസ് വൺ എയ്റ്റി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ആണ് അതുപോലെ ഇവിടെ സൈൻ ടു സെവൻറ്റി സൈൻ ടു സെവൻറ്റി ഇവിടെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് മൈനസ് വൺ so uh, and uh, cos 270 equal to zero x coordinate tirichu vada vennu vada vannu kenjal sin 360 sin 360 equal to the y coordinate zero and uh, cos 360 equal to 1 ennu vittu ini idu ingane rotate cheyyunnadinu anusarichu ee value repeat cheyidukonde irikkum appo namukku ee karyangal parayam That is value 90 ആണെങ്കിൽ സോറി 0 ആണെങ്കിൽ സീറോ നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ വൺ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഭാഗം ഒന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഈ ഫിഗറും ഈ കാര്യങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും സീറോ നയൻറ്റി വൺ എയ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഇനി വേറെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ആംഗിളുകളും അവയുടെ വാല്യൂസും വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ട്രാങ്കിൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക കുറെ ആളുകൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഭാഗമാണ് വാല്യൂസ് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ത്രീ സിക്സ്റ്റിയുടെ സോറി തേർട്ടിയുടെ സയൻ തേർട്ടിയുടെ വാല്യൂ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സയൻ സിക്സ്റ്റിയുടെ വാല്യൂ പറയും കോസ് തേർട്ടിയുടെ വാല്യൂ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോസ് സിക്സ്റ്റിയുടെ വാല്യൂ പറയും ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ സൈൻറ്റെയും കോസിൻ്റെയും വാല്യൂ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാം നമുക്ക്
അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സൈൻ തീറ്റയുടെയും കോസ് തീറ്റയുടെയും വാല്യൂ നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കിയാൽ ബാക്കി എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതുകൂടെ ഒന്ന് പറയാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയുടെ വാല്യൂ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ രണ്ട് ആംഗിൾസും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ രണ്ട് ആംഗിളും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സൈഡുകളുടെ റേഷ്യോ എത്രയാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സൈഡ്സിന്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വൺ റൂട്ട് ടു എന്നാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫൈവിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ട്രാങ്കിളിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പർ ക്ലോസ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഇനി കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പർ ക്ലോസ് ദിസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവും കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവും വൺ ബൈ റൂട്ട് സൈൻ്റെയും കോസിൻ്റെയും വാല്യൂ സെയിം ആയിട്ട് വരുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് സൈൻ്റെയും കോസിൻ്റെയും വാല്യൂ സെയിം ആയിട്ട് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ്റിലെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പൈ ബൈ ഫോർ റേഡിയൻ ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പൊ ഫോർട്ടി ഫൈവിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഇനി അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കണ്ടുപിടിക്കാം ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇനി കോസിക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എത്ര ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ റെസിപ് പ്രോക്കലാണ് ദാറ്റ് ഇസ് കോസിക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു സോറി വൺ ബൈ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ദാറ്റ് ഇസ് റൂട്ട് ടു അതുപോലെ സിക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു വൺ കോട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇത് ഓർത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആവും ഇനി ഒരു ട്രാങ്കിളും കൂടെ ഓർത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാങ്കിൾ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിചാരിക്കുക അപ്പോ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ഇങ്ങനെയാണ് ആംഗിൾസ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ ആംഗിളുകൾ വരുന്ന റൈറ്റ് ട്രാങ്കിളിന്റെ സൈഡുകളുടെ റേഷ്യോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ റൂട്ട് ത്രീ ടു ഇതാണ് റേഷ്യോ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോ ദി സൈഡ് വൺ ദിസ് ഇസ് റൂട്ട് ത്രീ ടു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റേഷ്യോ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ചില ആളുകൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് എവിടെയാണ് റൂട്ട് ത്രീ എവിടെയാണ് വൺ എന്നുള്ളതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വരാത്ത ആളുകൾ ഫിഗർ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെ ഈ ഫിഗർ മാത്രം മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ റൂട്ട് ത്രീ നേരിക്കൂടും ഇവിടെ വൺ നേരും റേഷ്യോനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണ ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ് അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാറുള്ളത് അങ്ങനെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാത്ത ആളുകൾ എവിടെ റൂട്ട് ത്രീ എഴുതണം എവിടെ വൺ എഴുതണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെറിയൊരു കാര്യം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ തേർട്ടിയുടെ കൂടെയാണ് റൂട്ട് ത്രീ ഉണ്ടാവുക ത്രീയും ത്രീയും ഒരേ കുടുംബത്തിലുള്ള ആളുകളായത് കൊണ്ട് തേർട്ടിയോട് ചേർന്നാണ് എപ്പോഴും ആരുണ്ടാവുക റൂട്ട് ത്രീ ഉണ്ടാവുക ഇത് റൂട്ട് ത്രീ ആണ് പിന്നെ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് എന്തായാലും വലിയ വാല്യൂ ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ടു ആണ് സോ ഇത് വൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ അങ്ങോട്ട് കൂടെ മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലോ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് തേർട്ടി വരുന്നത് വിചാരിക്കാം ഇവിടെ തേർട്ടി ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി എന്നാണ് വരുന്നത് വിചാരിക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തേർട്ടിയുടെ കൂടെയാണ് ആരുണ്ടാവുക റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ ആണ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഓർത്തിരിക്കാൻ അതായിരിക്കും എളുപ്പം ഉണ്ടാവുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും മാർഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം എനിവേ അപ്പൊ ഈ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ഈ ആംഗിളുകൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ റേഷ്യോ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും നമുക്ക് സൈൻ കോസ് എന്നുള്ളതിന്റെ വാല്യൂസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കണ
ഇനി ഇതുപോലെ സൈൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റിയുടെ വാല്യൂ ഇതാണ് നമുക്ക് സയൻസ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ഇതാണ് സോ സയൻ സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോഡ്യൂസ് ഇറ്റ് ഇസ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഇനി നെക്സ്റ്റ് കോസ് സിക്സ്റ്റി കോസ് സിക്സ്റ്റി അഡ്ജസൻ സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോഡ്യൂസ് സിക്സ്റ്റിയുടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ഇവിടെയാണ് സോ അഡ്ജസ്റ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോഡ്യൂസ് വൺ ബൈ ടു ദ ഫോർ ടാൻ സിക്സ്റ്റി ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽ ടു സയൻ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ cos 60 root 3 by 2 divided by 1 by 2 that is root 3 എന്നിട്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാവുന്നതേയുള്ളു cos sec ന്റെയും sec ന്റെയും cot ന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് പറയാവുന്നതേയുള്ളു ഓക്കേ ഈ മൂന്ന് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ യൂണിറ്റ് സർക്കിളും ഈ 45 ഡിഗ്രി വരുന്ന ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിളും ഈ കാണുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഓർത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂസ് ഈ ആംഗിളുകളിൽ എത്രയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഈ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷനുകളുടെ വാല്യൂ ഓരോ ക്വാഡ്രന്റിലും ഡിഫറെന്റ് ആണ് നമുക്ക് നാല് ക്വാഡ്രൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ദിസ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻസ് സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻസ് തേർഡ് ക്വാഡ്രൻസ് ദിസ് ഇസ് ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻ ഇപ്പോൾ ഈ നാല് ക്വാഡ്രൻറ്റുകളിലും ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ വാല്യൂവിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ചിലതൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ചിലതൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സഹായകമാകും അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതായത് നമുക്ക് ഓർ അറിയുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാലും ഒന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ എല്ലാ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസും പോസിറ്റീവാണ് എല്ലാ ടെക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസും പോസിറ്റീവ് ആണ് സൈൻ കോസ് ടാൻ കോട്ട് സീക്ക് സൈനും കോസും ടാനും പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ റെസി പ്രൊപ്പൽസും പോസിറ്റീവ് ആണ് സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ സൈനും അതിന്റെ റെസി പ്രോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കൊസീക്ക് മാത്രമാണ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ബാക്കി കോസ് സീക്ക് ടാൻ കോട്ട് അതെല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ തേർഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റിലാണെങ്കിൽ ടാൻ പോസിറ്റീവ് ആണ് ബാക്കി എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആണ് ടാൻ പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ റെസി പ്രോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കോട്ടും പോസിറ്റീവ് ആണ് ബാക്കിയെല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ കോസും കോസ് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ റെസി പ്രോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സീക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ബാക്കിയെല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ എല്ലാവരും പോസിറ്റീവ് ആണ് ഓൾ പോസിറ്റീവ് സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ സൈൻ and its reciprocal is positive third quadrant il tan and its reciprocal is positive in the fourth quadrant il in fourth quadrant cos and its reciprocal is positive appo ee quadrant gale the anti clockwise aanu nammal quadrant parayunnathu thirichu parayundu eppol nammal measure cheyuga positive direction ilana positive direction nu parayal anti clockwise aanu ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു എളുപ്പവഴി പറയാറുണ്ട് ഓൾ സയൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് ഓൾ സയൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ക്യൂട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ഓൾ സയൻസ് ഓൾ സയൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ക്യൂട്ട് ശരിയല്ലേ എല്ലാ സയൻസ് ടീച്ചേഴ്സും പ്രത്യേകിച്ച് മാത്സ് ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വളരെ ക്യൂട്ടാണ് അത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി പക്ഷെ ചില മഹാന്മാരെ തിരിച്ചാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഓൾ സയൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ക്രൂവൽ എന്ന് പറയും ഭയങ്കര ഗൗരവമുള്ള സയൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും എല്ലാവരും എന്നുള്ള ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഓൾ സയൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ക്യൂട്ട് എന്നോ ഓൾ സയൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ക്രൂവൽ എന്നോ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയില്ല എ എസ് ടി സി ഓർത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ പോസിറ്റീവ് സയൻസ് ആൻഡ് കൊസീക്ക് ഇസ് പോസിറ്റീവ് ടാൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റെസി പ്രോക്കൽ കോട്ട് ഇസ് പോസിറ്റീവ് കോസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റെസി പ്രോക്കൽ സീക്ക് ആർ പോസിറ്റീവ് ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അങ്ങ് എത്തിപ്പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് സമയം മതിയാവില്ല ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വഴിയെ ക്ലാസ് വരുന്ന സമയത
ഓക്കെ താങ്ക് യു